ఆనా టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఎన్నో పోటీ పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా మనా టీవీ లెసన్స్ చాలా చక్కగా ఉపకరిస్తున్నట్టు మీ యొక్క వ్యూవర్షిప్ ఒక మంచి సంకేతం ఆంగ్ల భాషకు సంబంధించి మనం ఎన్నో పాఠ్యాంశాలు నేర్చుకున్నాం అయితే ఒక పాఠ్యాంశంలో మనం ఇంగ్లీష్ ప్రావర్బ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం అది పార్ట్ వన్ దాని యొక్క కంటిన్యూటీగా ఇంగ్లీష్ ప్రావర్బ్స్ పార్ట్ టూ అనే లెసన్కి మీకు స్వాగతం పలుకుతూ మరిన్ని ప్రావర్బ్స్ ఎలా వాడాలి వాటి అర్థం ఏంటి ఏ సందర్భంలో దాన్ని ఏ రకంగా వాడితే మన మనసులో ఉండే భావాన్ని వినేటటువంటి శ్రోతకి చక్కగా హృదయానికి హత్తుకుని ఎలా అర్థమవుతుందో ఉదాహరణలతో చూద్దాం సో వెల్కమ్ టు దిస్ ఇంగ్లీష్ లెసన్ నేమ్లీ ఇంగ్లీష్ ప్రావర్బ్స్ పార్ట్ టూ and the proverb is rome was not built in a day i'm sure this is a very popular uh, proverb which is known to everybody rome was not built in a day rome was not built in a day what does it mean rome is an ancient city in italy rome is a great city however it took many years to be completed the builders did not rush to complete their work and neither should you or should i if you wish to create something wonderful and long lasting you will have to spend more than a day working on it you will probably have to spend several days weeks or even months to do a good job so take take your time and do it right italy lo rome anedi oka pedda nagaram ante paathakalamlo mahanagaram anagane chaala mandi italy peru cheptune vaallu andulo aa italy deshamlo rome nagaranni chaala goppaga varninche vaallu all roads lead to rome ani cheppesi inkoka sameta anni darlu kuda rome nagaraniki velthayani ala rome was not built in a day ante idu oka pedda mahanagaram ఈ మహానగరాన్ని రాత్రికి రాత్రి నిర్మించలేదు ఎంతో సమయం పట్టింది సెవరల్ పీపుల్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ దే పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ టుక్ ప్లేస్ అండ్ మెనీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సో ఎవ్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్సెట్రా ఇట్ ఒక లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ సాక్రిఫైస్డ్ దేర్ లైఫ్స్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో గ్రేట్ థింగ్స్ ఆర్ డన్ ఆర్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బై గ్రేట్ సాక్రిఫైసెస్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే you can't expect a great thing to happen in a by just by a simple work where there is a hard work or smart work only you can expect a similar or gigantic output manam telugu lo antam ghana karyalu ghana karyam ante chala goppa karyam ikkada goppa goppa karyalu ekko samayam iskuntai manam pushkaram kosam edaru chustam enno samasralu aa pushkaram nadilo snanam cheyalani ante every day needlu akade nadilo untadi andulo dukam manam సో అలా ఒక గొప్ప గొప్ప కార్యాన్ని అలా కాకుండా మనము త్వరపడి చేస్తే పని పాడైపోతుంది మనం తెలుగులో అంటాం ఇది ఒక సామెత కూడా ఉంది ఆంగ్లంలో హేస్ట్ మేక్స్ వేస్ట్ అని చెప్పేసి తొందరపడితే అది వృధానే కాబట్టి ఇక్కడ రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ అ డే అంటే ఆ రోమ్ నగరం ఒక రాత్రికి రాత్రి ఒక రోజులో తయారైంది కాదు ఎంతోమంది త్యాగాలు ఎంతోమంది అక్కడ పరిశ్రమ చేస్తే ఆనాడు రోమ్ నగరం అంత గొప్పగా ఇప్పుడు కూడా ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేయాలన్నప్పుడు గొప్ప త్యాగం చేయాలి టు గెయిన్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు లూజ్ సంథింగ్ సో గ్రేట్ థింగ్స్ రిక్వైర్ యాంపుల్ టైమ్ అడిక్వేట్ టైమ్ అండ్ ఓవర్ నైట్ దే ఓంట్ హ్యాపెన్ అలా ఒకవేళ అలా అని చెప్పేసి టక్కున ఏదైనా ఒక పని అయిపోయిందంటే అలా వచ్చింది అలాగే వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దానికి పెద్ద పటుత్వం ఉండదు సో ఆ రకంగా ఘన కార్యం గొప్ప కార్యం ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది అనే అర్థంతో దీన్ని వాడతాం సో ఇక్కడ రోమ్ అనేది ఒక పెద్ద మహత్ కార్యానికి సంకేతం డే అంటే అక్కడ టైం అని కాబట్టి పెద్ద పనికి ఎక్కువ సమయం కావాలి సో పేషెన్స్ కమ్స్ టు దోస్ హూ వెయిట్ అనేది ఇంకో సామెత ఓ వెయిట్ చేసే వాళ్ళకే ఓపిక వస్తుంది అంతే తప్ప మనం అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి సేఫ్ దెన్ సారీ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి సేఫ్ నెక్స్ట్ ప్రావర్బ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి సేఫ్ దాన్ సారీ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ విన్నారా ఎప్పుడైనా డూ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ 
to keep bad things from happening to you. It only takes a second to put on a seat belt or to check that you locked the door, maybe of our house. But if you are not safe, the bad results can last a lifetime. So it is best for you to be careful, otherwise you will be sorry. So, ikkada, manam telugulo already ote antam, chetulu kalin tharvata, akul batkunte en labo. Ante jagratta osaro, padu seat belt petkoon, accident hai thadi. Ledo illu nirlakshan to dooru lock chayam, dungal badtharu. So it is better to be safe than sorry tharvata, ayyo, I am sorry, it is arigindhi anje pesi baadha padai badalu. मुंदे दान के संबंध इंच ने ट्वेंटी जागरता तीस को आला अंदर के मानों थेरू बोलो इंग्लिश लो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर आंटा हूँ वो मंदुलु नए के दा मंदुले इसको चले ऐंजे पे से जबूद इसको उठा माँ जागरता पढ़ा ले अंदर के थेरू बोलो छेतुल गालिं तरवाता नूतरवाता आकुल बट क Kabati, it is better to be safe than sorry. And the tharvata bada pade badru manantis kuals na jagratla ni dis kunte jivitan lo ani rangal lo manaku upayogu parthe di. So seat belt belt ko kapote pramada mai thi di. Illu thala mai kapote dongal bardharu. Ala safe hoon ata. Idi inta inta baagun dandi. Tharvata, don't bite the hand that feeds you. Beautiful. Inko kamanchi pravar. Don't. Bite the hand that feeds you. Ikada, anta bite anta kaate yetho, leda nastan jetho. The hand anta cheethi that feeds you. Anta make aharan tini pinche cheethi ni kaate yodhu. Anta yanti. Anta manak sign jeshe utwani mosan jeyodhu. This proverb warns against acting mean to those who provide for you or who do nice things for you. If you were to bite the hand that gave you food, that hand probably won't come back to feed you again. Then what would you eat? So you should be kind and thankful to those who care for you. Manam, ante telugu lo chaptam. Tinna inti wasalu lekka betta aku nuhu. Ini manci di gaduh anje pesi, mana pedal je peru. Ante ini tinna inti wasalu lekka betta nama ante. Pada kalam lo ilan ti roofu lekun tuh nde. Ipa plaster of Paris to, ipuru manam wadu kune cement tuh inlu. Anni, payna dua lalu, wasalu ada ane wadu. So ikra vidu intlo tini, wadu lepa pam bojnam berse akade undi, wasal lekka betta nta. Oh inu nai, acha ya peran nai inu nadi skapu hotsu. Ante adi intu donga thanan jaya lani vidu planes tuh nado. यंता न्यायों, यंता कृतक घनता, मानों कृतक घनता तो उन्हाले देखो कृतक घनता तो उन्हें गुरु दो अंजप्तार पैदा वालों, अठे साइन जैसे ने वाला नहीं, एपुरु गुड़ा मारवा कुड़ा दो, वाला को अन्याय इन्चे कुड़ा दो, असल साइन चे, ये कपूर ना अन्याय इन्चे कुड़ा दो, अलांटे � इधर का बहुत से इधर विनकुंटा रहो चाला मंदी, the squeaky wheel. Let me write it here. The proverb is the squeaky, the squeaky wheel gets the grease. मानो को grease अंडे थे लसो खंडे ना लगा जारो डुगुनंग करा को slip परी गोंट तुंडी Ikda squeaky ante, ya wain ada dua ralan atau rabjes te, mana ko kiat semua ni sebda mesti deh, tu rai rai rak te. Ante ikda ent ante allergy ente mana, sound je ente mana ikda. Waktu sehari mana cakram, wahana ni ke caru ko, dengan ko unde vehicle, sehari ga oiling je, kapote, adi breakage ni padal lah, kiat semua ni sebda mesti deh. Apa tu mana yang je sama tak? Yo sebda macam ni kadang je, biasa tu ni ke oilo, lekapote overallingo, lekapote grease lah ante deh, mana mpos tau. Ada di kerajaan saya entah ente. Telugu lo mana, ni ku akal aja sih, nampu lo adukak apa tu, mi amma guru ni kanam betah do adukak alih entah tu wala ke mana. Kalau berat dah ni kakak lain dah ni. Sare, rosu hari ga, atau ni amma nanjis berat dah antar bau undi, antar jas kuter di tiaga jas tu gani. Ni manusia undi, ni ucapite gada mundu itar lo kerajaan ini. Khabatii, 
అల్లరి చేసి బాగా శబ్దాలు చేసేవాడే ఇతరుల అటెన్షన్ పొందుతాడు నువ్వు కూడా అట్లా పొందాలి అనేది ఇక్కడ గ్రీస్ వచ్చిందంటే ఏమన్నట్టు ఆ స్క్వీకీ సౌండ్ రాకుండా వెహికల్ యొక్క వీల్ చక్రాన్ని మనం కాపాడుతాం సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం బట్ నెవర్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ నో వన్ విల్ హెల్ప్ యూ నీకు సమస్య ఉంది సమస్య ఉండి నా సమస్య తీరాలి తీరాలి గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడ నీవే దిక్కంటే నీ సమస్యకు నువ్వు ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకోవాలి లేదా చెప్పాలి హెల్ప్ అడగాలి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది సాల్వ్ చేయండి అని హౌ కూడదే ఇతరులకి కలబడుతుందా నీకు ప్రాబ్లం ఉందని బట్ ఇఫ్ యూ టెల్ సమ్ వన్ థింగ్స్ విల్ బి బెటర్ ఎందుకంటే ఆనందాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటే పరింతలు ఎక్కువైతుంది దుఃఖాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటే పరింతలు తక్కువ అవుతుంది అంటారు సో దిస్ ప్రావర్ బీజ్ అబౌట్ సమ్ వన్ హూ కంప్లైన్స్ అ లాట్ ఇక్కడ స్క్వీకీ వీల్ అంటే బాగా ఫిర్యాదులు చేసేవాడు అని అర్థం బికాస్ దే గెట్ మోర్ అటెన్షన్ అంటే గ్రీజ్ గ్రీజ్ రావడం అంటే మోర్ అటెన్షన్ వాడు అక్కడ అలర్ చేస్తేనే వాడిని వాడిని పట్టించుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అ చైల్డ్ హూ క్రైస్ అ లాట్ విల్ గెట్ మోర్ అటెన్షన్ బాగా ఏడిచేటటువంటి పిల్లోడికే తల్లిదండ్రులు కూడా అటెన్షన్ పే చేస్తారు ఫ్రమ్ హిజ్ మదర్ దెన్ హీజ్ సైలెంట్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి అడిగితేనే నీ అవసరం ఏందనేది ఇతరులకు తెలుస్తుంది పిల్లలు ఉన్నారు వాడు ఏడుపు ఏడవ కానీ అమ్మ వాడికి పాలు కావాలన్నా ఏదో కావాలి ఆకలైందో అని చెప్పేసి అమ్మ అటెన్షను వానికి పే చేస్తుంది కాబట్టి కావాల్సింది ఏదో అడిగి అంటే ఒకసారి నేను ఎప్పుడు చేయి జాప నేను ఎవరిని అడగా ఏమనుకున్నా ఇది కూడా తప్పే జీవితంలో మనిషి సంగజీవి అండి అవసరం అయితే ఇతరుల నుంచి సాయం తీసుకోవాలి అప్పుడే మనిషి జన్మకు సార్థకత మ్యాన్ ఈజ్ గ్రెగేరియస్ అన్నాడు అరిస్టాటిల్ మానవుడు సంగజీవి సో సంఘంలో ఉన్నప్పుడు ఇతరులకు సాయం చేయాలి ఇతరుల సాయం తీసుకోవాలి కాబట్టి మనిషి ఆ స్క్వీకీ వీల్ లాగా ఉండి గ్రీజ్ పొందాలి అంటే ఇతరుల నుంచి సాయం పొందాలి అడగకుండా నేను ఉంటా అంటే అదేం పెద్ద గొప్ప ఏం కాదు అది కాబట్టి అడుగుదాం సాయం చేద్దాం సాయం తీసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ డోంట్ బైట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ యూ కెన్ చూ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ ఇది కూడా ఇంకా డోంట్ బైట్ ఆఫ్ చూడండి డోంట్ బైట్ ఆఫ్ more than more than you can chew chew and namlatam kada don't bite off more than you can chew ante nu tinalsinda anikante ekkuva tinoddu ante ekkuva note lo pettukoddu ani artham ante telugu lo aa rendu navala prayanam antam mana లేకుంటే రెండు గుర్రాలపైన స్వారీ అంటాం ఏమైతే ఇది రెండు నావల ప్రయాణం దాని మీద ఒక కాలు దీని మీద ఒక కాలు రెండు బోట్స్ పడవలు అది మునిగిపోయినా మున మనం మునిగిపోతాం యువత లిక్కుది మునిగిపోయినా గుర్రాలలో కూడా అంతే ఒక గుర్రం ముందుకు వెళ్ళినా కింద పడతాం ఇంకోటి స్పీడ్కి వెళ్ళినా కింద పడతాం రెండు నావల ప్రయాణం ఇది మంచిది కాదు అంటే ఇక్కడ ఇస్తున్న వివరణ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ బైట్ ఆఫ్ ఫుడ్ దట్ ఈస్ టూ బిగ్ యూ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు చూ పెద్ద ముద్ద అన్నం ముద్ద నోట్లు పెట్టుకుంటే మనల్ని కుతుకబడుతుంది లేదా సరం పడుతుంది అంటాం ప్లస్ యూ కుడ్ చోక్ ఆన్ ఆల్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ కష్టమైతుంది మింగలేక ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆన్ మోర్ వర్క్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దెన్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ శక్తికి మించిన పని భారాన్ని మీదేసుకుంటే చాలా కష్టమైతుంది డోంట్ బర్న్ ద క్యాండిల్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్ అంటాం కోబోతి తీసుకొని ఇక్కడ అంటూ పెడితే అక్కడ అర్చి పెడితే మాత్రం కరిగిపోయా ఎగ్దాం అంటే శరీరాన్ని అట్లా పాడు చేసుకోకూడదు అవసరమైన విశ్రాంతి కూడా తీసుకోవాలి అని ఒక అర్థం సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫికల్ట్ టైమ్ ఇఫ్ యూ బైట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ యూ కెన్ చూ అంటే అవసరానికి మించి ఎక్కువ చేస్తే కూడా అతి సర్వత్ర వర్జయే తన్నరు అతి ఏది చేయకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు ఎక్కువ ఉండకూడదు ఏది సో ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ నాట్ టు గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టూ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ If you want to be everything, you cannot be anything. If you want to do anything, you can't do anything. Because you won't be able to focus and get them all done well. Because you want to do one thing, but then you want to do one thing, and 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 then you want to do one thing, ఎక్కువ నోట్లు పెట్టుకొని కుతుకబయటట్టు చేసి ప్రాణహాని తెచ్చుకోవద్దు నెక్స్ట్ ప్రావర్బ్ వచ్చేసి యూ మేడ్ యువర్ బెడ్ నౌ యూ హ్యావ్ టు లై ఇన్ ఇట్ చూద్దాం యూ మేడ్ యువర్ బెడ్ నీ బెడ్ నువ్వు తయారు చేసుకున్నావు నౌ 
you have to lie in it. నీ మనసులు నువ్వు తయారు చేసుకున్నావు మరి అందులో పడుకోవాల్సింది నీవేగా తెలుగులో నీ గోతి నువ్వు దవ్వుకున్నావు దాంట్లో పడక తప్పదుగా తీసుకుందే నువ్వు కదా అంటే ఎవడు ఎంత చేసుకున్నవాడికి అంత చేసుకున్నవాడికి చేసుకున్నంత అది మంచి కావచ్చు చెడు కావచ్చు నో వన్ లైక్స్ స్లీపింగ్ ఇన్ ఏ పువర్లీ మేడ్ బెడ్ ఎస్ ఇఫ్ యూ మేక్ యువర్ బెడ్ విత్ ద షీట్స్ ఆల్ ట్యాంగిల్డ్ అండ్ బ్లాంకెట్స్ ఫేసింగ్ ద రాంగ్ వే you can't twitch with someone else ate alsina blanket it vaipe si ite alsinda ate esi danni ulta palta esi vere vallato nu anukulanga padukoradu no you have to sleep in that bed because you prepared it this proverb uses bed making to describe any bad situation in which you may find yourself you are in a bad situation after all you prepared that bed in a bad way you can't trade places with anyone else so you must live with the results of your actions so make good choices you are the action taker you are the action maker so you have to accept the results you made your bed mana oka sari pedda samasya vachin tarvata nana ila samasya vachina anna ila samasya vachina akka ita samasya vachina ante mari samasya inta daga teesukochindi nuve kada mari danni edurkovalsindi kuda nuve ga anta in tarvata ఇంకెవరినో అడుగుతా అంటే ఎలా కాబట్టి మనం అంటాం చేసుకున్నోడికి చేసుకున్నంత నువ్వు తీసుకున్నావు గోతి మరి పడాల్సిందే తప్పదు కాబట్టి మన లైఫ్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా తయారు చేసుకుంటాం లేదా ఎట్లాంటి సమస్యలోకి మనల్ని మనం ఇరుక్ అంటే ఇరికేలా చేసుకుంటాం అనేది మన చేతిలోనే ఉంది ఈ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ బెడ్ కాబట్టి మన గూడు మన ఇల్లు లేకుంటే మన కెరియర్ మన జీవితాన్ని మనమే అందంగా మలుచుకోవాలి సెలవు నీవే శిల్పివి నీవే కాబట్టి నీ జీవితం అనేటటువంటి శిల్పాన్ని అందంగా నువ్వే చెక్కుకో ఓ శిల్పి అని అర్థం ఇందులో నెక్స్ట్ మనం మనందరికీ తెలిసిందే యాక్షన్స్ స్పీక్ లౌడర్ దెన్ వర్డ్స్ యాక్షన్స్ స్పీక్ లౌడర్ దెన్ వర్డ్స్ యాక్షన్స్ అంటే పనులు స్పీక్ మాట్లాడతాయి లౌడర్ శబ్దం చేస్తూ పెద్దగా వర్డ్స్ మాటలు మనం అంటాం అన్ని మాటలైనా ఏమైనా చేతలు ఉందా కొన్నిసార్లు అంటాం ఓ హీఈస్ ఓన్లీ ఎ ఠాకర్ హీఈస్ ఓన్లీ ఎ ఠాకర్ అంటే హీఈస్ ఎ ఠాకర్ అంటే మాటలే తప్ప హీఈస్ నాట్ ఎ డూయర్ అని చేసేవాడు చేస్తూ ఉంటాడు చేయనివాడు ఏం చేసినా చేయడు వాడిని ఎంత ఆకర్షించినా చేయడు చాలా బిజీగా ఉండేవాడికి పని అప్ప చెప్పండి మన పని అయిపోతుంది పని పాట లేకుండా తిరిగేవాడికి ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా వాడు పని చేయడు మాటలు కోటలు దాటుతాయి కానీ కాలు గడప దాటదు ఓ పలకడం ఓ బ్రహ్మాండంగా పలుకుతావు అడుగు తీసి అడుగు వేయలేవు కాబట్టి యాక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ కావాలి ప్రపంచానికి ఫలితం కావాలి మనం అంట మనల్ని మన ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి అంచనా వేసుకుంటాం నేను అంత మంచివాడిని నేను ఇంత గొప్పవాడిని నేను ఇంత సాధువును నన్ను ఎవరు గుర్తించరు ఆహా ప్రపంచానికి అది అక్కర్లే రిజల్ట్ రిజల్ట్ ఏంది రిజల్ట్ను బట్టి హీఈస్ అన్ అచీవర్ అది చేశాడు ఇది చేశాడు దాన్ని బట్టే ప్రపంచం లెక్కేస్తుంది మనం మాత్రం మన ఆలోచనలను బట్టి లెక్కేసుకుంటే ప్రపంచం మన చేతలను బట్టి అందుకే యాక్షన్స్ ఇంకా ఇలా కూడా చెప్తాం యాక్షన్స్ షుడ్ స్పీక్ లౌడర్ దెన్ వర్డ్స్ అట్లా కూడా చెబుతాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏంటి ద గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ ప్లేటో వన్స్ సెడ్ దట్ యాక్షన్ ఈజ్ క్యారెక్టర్ నీ క్యారెక్టర్ ఎందుకు కాదు నువ్వు చేసే పనే మనం పని చేసినాక నేను ఇంత చేసినని చెప్పక్కర్లే ప్రపంచానికి తెలిసిపోతుంది అప్పుడు ఆ పని మాట్లాడుతుంది అందుకే నిండు కూడా తొనకదు సగం సగం కూడానే ఓ లొడుకు లొడుకు లొడుకని అందరికీ తెలిసిపోతుంది అది ఇంకో సామెత కూడా ఉంది అన్ని ఆహార పదార్థాలు పెట్టినటువంటి ఇస్తరాకు ఎగరనే ఎగరదట అసలు ఆహార పదార్థాలు లేనిదే ఎగిరెగిరి పడుతుంది ఫ్యాన్ గాలికి ఆ గాలికి ఈ గాలికి కాబట్టి బాగా సత్తా ఉన్నోడు మా మంచిగా ఉంటాడు స్ఫురద్రూపిలాగా ఏమీ లేనోడే ఎక్కువ వేషాలు వేస్తూ ఉంటాడు అని అంటాం నెక్స్ట్ ఇట్ టేక్స్ టూ టు ట్యాంగో ఇది కూడా వినకుండా వింటారు కానీ చాలా మంచి ప్రావర్బు దీన్ని చూద్దాం ఇట్ టేక్స్ ఇట్ టేక్స్ టూ టు ట్యాంగో ఇట్ టేక్స్ టూ టు ట్యాంగో ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇది అంటే ఇక్కడ ట్యాంగో అనేది స్పెయిన్ దేశంలో ఒక డాన్స్ 
నిజానికి దంపతులు కానీ స్నేహితులు కానీ ఆడ మగ ఇద్దరిద్దరు కలిసి చేసే ఒక నృత్య రీతి ఒక డాన్స్ ఫాము ట్యాంగో అంటే ఇద్దరు ఉంటేనే వస్తుంది మరి ఇద్దరు లేకుండా ఒకరే ఆ దంపతులు చేసే డాన్స్ ఒకరే చేస్తే చూడడానికి కూడా చక్కగా ఉండదు సొంపుగా మనం తెలుగులో అంటాం రెండు చేతులు కలవంది చప్పట్లు ఎట్లా వినబడతాయి లేకుంటే నిప్పు లేకుంటే పొగ ఎట్లు వస్తుంది ఇలా సో ఇక్కడ ఇద్దరి అవసరం ఉంది అక్కడ ఆ జంటలో అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఏదైనా ఒక పొరపాటు జరిగితే ఇద్దరు అబ్బాయి అమ్మాయి ఏదో ప్రేమించుకున్నారు గొడవ గొడవ జరిగింది ఏదో అబ్బాయిని తిట్టిండ్రు మా అబ్బాయిని తిడతారా ఆమె లేదా ఆమె అంత చక్కగా లేకుంటే ఈ అమ్మాయిని తిట్టిండ్రు ఈ అమ్మాయి ప్రమ వాడిది లేదు ఆ ప్రమేయం అంటే ఇద్దరిది ఉంటుంది అక్కడ కొంతవరకు తప్పు ఒక్కరిదే ఉండదు వన్ వే ఉండదు టూ వే ఉంటుంది ఏదైనా సో ఇక్కడ దిస్ ప్రావర్బ్ ఈజ్ ఆఫెన్ సెట్ డ్యూరింగ్ ఏ ఫైట్ ఇన్ విచ్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ పుటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ద బ్లేమ్ ఆన్ ది అదర్ పర్సన్ మొత్తం నీదే తప్పు నాది తప్పే కాదు మొత్తం న్యూస్ చేయడం వల్లనే ఇట్లా వెన్ బోత్ పీపుల్ వర్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇక్కడ ఇద్దరి ఇద్దరి పొరపాటు ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ ఇద్దరు ఉంటేనే అక్కడ పని జరుగుతుంది అట్లాంటిది నువ్వు నిందించి నేను మంచోడిని నువ్వు మాత్రమే ఇలా అని అంటే ఇలా జస్ట్ యాజ్ వన్ పర్సన్ కాంట్ ట్యాంగో అంటే ఒకే వ్యక్తి ఆ ట్యాంగో డ్యాన్స్ చేయలేడు అక్కడ అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు ఉంటేనే ఆ డ్యాన్స్ సాధ్యం సో ఇట్స్ అ స్పానిష్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ టూ పీపుల్ సో టూ పీపుల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సమ్ సిచ్యువేషన్ సో యాజ్ సో యూ కాంట్ బ్లేమ్ వన్ ఒక్కరిని నిందించి అనలే అంటే ఇద్దరు అనాలే లేకుంటే వదిలేసేయాలి అంతే అలా ఇట్ టేక్స్ టూ టు ట్యాంగో ఇద్దరు ఉంటేనే ఆ డాన్స్ సాధ్యమవుతుంది అంటే పొరపాటు జరిగితే అక్కడ ఇద్దరిది తప్పుకుంటుంది సో ఎవరినైనా నిందించేటప్పుడు పొరపాటు జరిగినప్పుడు సరేలే ఆ ఒక్కరిని ఎందుకు ఇప్పుడు అక్క చెల్లె ఎవరో తిడి కొట్టాడుతుంటారు ఒకరిని తిడతాం నువ్వు ఒకరిని ఎందుకు తిడుతున్నావు వాడిది కూడా ఆ అమ్మాయిది కూడా తప్పని చెప్పేసి దంపతులు అనవసరం గొడవ పడుతుంటారు అలా చెప్పేటప్పుడు ఇద్దరిని అను అన్న అర్థంతో ఇట్ టేక్స్ టూ టు ట్యాంగో వై ఆర్ యూ బ్లేమింగ్ ఏ సింగిల్ ఫెలో ఇలా చెప్పటం ఒక పరిపాటి అయింది అంటే న్యాయం ఉంది అక్కడ కూడా అంటే ప్రతి విషయంలో మన వాళ్ళు న్యాయం నీతి పద్ధతి పాటించే ఇవన్నీ పుట్టించారు నెక్స్ట్ వన్ డోంట్ కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ బిఫోర్ ద హ్యాచ్ ఇది చాలా పాపులర్ ప్రవర్బ్ డోంట్ కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ డోంట్ కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ బిఫోర్ ద హ్యాచ్ వెరీ నైస్ ప్రావర్ ఇక్కడ కౌంట్ అంటే లెక్కించటం చికెన్స్ అంటే కోడి పిల్లలు హ్యాచ్ అంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల తర్వాత ఆ గర్భావధి అయిన తర్వాత కోడి పిల్లలు గుడిలోంచి బయటకు వస్తాయి ఆ బయటకు వచ్చినటువంటి అంటే పొదగడం అంటాం తెలుగులో మనం పొదిగిన తర్వాత ఆ పిల్లలను హ్యాచ్లింగ్స్ అనాలి హ్యాచ్ అయ్యి బయటకు వచ్చినాయి కాబట్టి అవి హ్యాచ్లింగ్స్ అయితే ఉదాహరణకి ఇలా అనుకుందాం ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో కోడి ఉంది కోడి దగ్గర ఓ ఇరవై గుడ్లు ఉన్నాయి ఆ తల్లి కోడి ఇరవై గుడ్డను పొదుగుతూ ఉంది ఈయన ఊహించుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ ఇరవై కోడి పిల్లలు అయితే ఇరవై కోడి పిల్లలలో ఇరవై పుంజులు పెట్టలు ఉంటాయి మళ్ళీ అవి ఇరవై ఇంకో ఇరవై నా తీసుకొస్తాయి వీళ్ళు లెక్క పెడుతున్నాడు అంటే ముందు ఇరవై పుడతాయా చచ్చిపోవా గుడ్డు పొదిగినప్పుడు ఒకవేళ పుట్టిన గద్దె ఎత్తకపోదా కాకి ఎత్తకపోదా ఇంకేదో పిట్ట ఎత్తకపోదా దీనికి తెగులు వచ్చి చావదా అంటే ముందే నాకు ఇరవై గుడ్లు అనగానే ఇరవై వచ్చేస్తాయని మరి అంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఎన్నో ప్రమాదాలు ఉంటాయి జీవితం అన్నాక కాబట్టి ఒక ఫలితం వచ్చే వరకు దాన్ని కొంచెం వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేసిన తర్వాత దాని మీద ఏదైనా వ్యాఖ్యానం చేసి ప్లాన్ వేసుకోవాలి తప్ప వెంటనే ఊహించుకొని అతీతంగా వాస్తవానికి దూరంగా ఊహించుకుంటే లాభంలే కాబట్టి అంటే కొంతమంది వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షకులు ఆహ్ జరగబోయేటటువంటి ఫలితాన్ని ముందే గరిష్టంగా ఊహించుకో అని చెబుతారు అది మంచిదే మంచి దృక్ దృక్పథమే పాజిటివ్ థింకింగే కానీ మనం కూడా ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి తెలుగులో అంటాం కీడెంచి మేలెంచాలి అని కీడెంచి మీరు అంటే వరస్ట్ కూడా రెడీగా అయి ఉండాలి ఏమొస్తుంది సమస్య చూద్దామనే సమస్యను ఎదుర్కొనేట్టుగా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి దిస్ ప్రావర్బ్ వాన్స్ అగెన్స్ట్ బీయింగ్ టూ ఈగర్ మరి ఓవర్ కుతూహలం అక్కర్లే జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఫైవ్ ఎగ్స్ డస్ నాట్ మీన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫైవ్ చికెన్స్ ఐదు కోడిగుడ్లు ఉంటే ఐదు పిల్లలు బయటకు రావు 
ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా టు మేక్ ప్లాన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉత్తుత్త అంచనాలతోటి ఇట్లా చేస్తాం అట్లా చేస్తాం అప్పుడు ఏదో కథ ఉంటుంది ఒక పాప పాలు తీసుకొని పోతుంటుంది అట్ట ఊహించుకుంటుంటుంది ఈ పాలు నేను అమ్ముతా అమ్మితే డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత కోడి కొనుక్కుంటా కోడి వచ్చినాక మళ్ళీ ఒక పిల్లలు వస్తాయి పిల్లలు వచ్చినాక గుడ్లు వస్తాయి గుడ్లు వచ్చినాక పోల్ట్రీ ఫామ్ పెడతా పోల్ట్రీ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని గుడ్లు వస్తాయి అన్ని పైసలు లారీలో తీసుకుపోతా అంత నాకు ఒక గేదెను కొంట ఓ గేదెల జాతి అన్నాక ఎదురు ఒకడు వస్తాడు అట్ట టబీమని తగిలి ఆ పాలని కింద పోతాయి అంటే ఈ కలలు గనదల్లా ఆ ఊహ అంతా అబద్ధం ముందు నువ్వు నడుస్తున్న దారిలో నీ జాగ్రత్తలు నువ్వు తీసుకోకుండా అలా అనవసరపు ఊహల్లోకి వెళ్తే ఇట్లే ఉంటుంది ప్రమాదం ప్రమోదము కాస్త ప్రమాదం అయి కూర్చుంటుంది కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ఆల్ ద థింగ్స్ టు కమ్ ట్రూ బిఫోర్ బిల్డింగ్ అప్ యువర్ డ్రీమ్స్ నీ కలలను సాకారం చేసుకునే కంటే ముందు కొంచెం ప్రాక్టికల్గా వెయిట్ చేసి అలా అంచనాలు వేయాలి ఆర్ వర్స్ యువర్ ప్రామిసెస్ థింగ్స్ మే నాట్ హ్యాపెన్ లైక్ యూ థాట్ దే వుడ్ అండ్ దాట్ కుడ్ గెట్ యూ ఇన్ ట్రబుల్ మనం అన్నీ ఊహించినట్లే ఏం జరగవు ఒక్కోసారి మనం అంటాం మ్యాన్ ప్రపోజెస్ గాడ్ డిస్పోజెస్ అని తానొకటి తల్లి చిన్న దైవం ఒకటి తలుచును అని చెప్పేసి అంటాం కాబట్టి కొంచెం ప్రాక్టికల్గా అంచనా వేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి పెద్దవాళ్ళు కీడించి మీలే మేలించాలయ్యా అన్న ఒక మంచి ఒక భావనతో కంట్రోల్గా ఉండు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మంచిది కాదు అని దారిన పెట్టడానికి ఇలా ఈ సామెతను భవిష్యత్తు సృష్టించి ఉంటారు బట్ చాలా మంచి సామెత పాజిటివ్ థింకర్స్ కూడా ఏం కాదు కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ బిఫోర్ ది హ్యాచ్ అని ఒక మంచి పుస్తకమే ఉంది అద్భుతమైన పుస్తకం ఆ టైటిల్తో కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ బిఫోర్ ది హ్యాచ్ అని సో ఆ దృక్పథం మంచిదే ఎట్ ద సేమ్ టైం వరస్ట్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ నో యూజ్ క్రయింగ్ ఓవర్ స్పిల్డ్ మిల్క్ ఇదే ప్రావర్బుని స్పిల్డ్ అనకుండా స్పిల్ట్ ఎస్పిఐఎల్టి స్పిల్ట్ అని కూడా అనవచ్చు అంటే ఇక్కడ విరిగిపోయిన పాలను స్పిల్డ్ మిల్క్ లేదా కారిపోయినటువంటి పాలను కింద పడిపోయినటువంటి పాలను స్పిల్డ్ మిల్క్ అని కూడా అనవచ్చు స్పిల్లింగ్ అంటే కింద పడటం అంటే పాలు కింద పోయిన తర్వాత అయ్యో పాలు కింద పారిపోయినాయి కదా లేకపోతే మొత్తం స్టవ్ మీద పెట్టిన తర్వాత పొంగిపోయినాయి కదా ఎలా అని చెప్పేసి అది ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ ముందుండాలి ఆ తెలివి అసలు అవి కింద పోకుండా మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్త మన చేతిలోనే ఉంది మిల్క్ ఈజ్ ఈజీ టు గెట్ ఓకే యూ మే గెట్ ఇన్ ట్రబుల్ ఫర్ స్పిల్లింగ్ ది మిల్క్ కింద పోసేసినాం యూ షుడెంట్ క్రై బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ ఆల్సో క్రైయింగ్ ఓంట్ సాల్వ్ ఎనీథింగ్ పోని పాలు కింద పోయిన తర్వాత ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటే పాలు వచ్చి మళ్ళీ గిన్నెలకు వస్తాయా లాభం లేదు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఆలోచించాలి ఆ తెలివి కా పాలు కింద పోకుండా చూసుకోవడంలో చూపించాలి సో దిస్ ప్రావర్ అడ్వైజెస్ అస్ టు స్టే కామ్ డ్యూరింగ్ సచ్ ఎ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ సరే ఇంకా ఇట్లాంటప్పుడు మౌనంగా ఉండాలి ప్రశాంతంగా ఉండాలి వదిలేసేయాలి దాన్ని నెక్స్ట్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి డోంట్ వేస్ట్ టైం వరింగ్ అబౌట్ వరింగ్ అబౌట్ లిటిల్ థింగ్స్ దట్ కెన్ నాట్ బి చేంజ్ ఇంకా మార్చలేం దాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ మార్చలేం మార్చలేం దాని గురించి బాధపడే లాభం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో ఆలోచించుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో క్లీన్ అప్ ద మెస్ అండ్ గో బై సమ్ మోర్ మిల్క్ ఏం చేయాలంటే అప్పటికప్పుడు అది శుభ్రం చేసి ఆ అక్క పా కింద పడ్డ పాలను తుడిచి కొత్త పాలు కొనుక్కొచ్చుకొని అంబడే స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి అంతే తప్ప ఏడిస్తే లాభం లేదు సో తొందరపాటు తర్వాత వగచిన లాభం లేదనేది సామెత అంటే బాధపడి లాభం లేదు ముందే జాగ్రత్త ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అందుకే ఎ స్టిచ్చింగ్ టైమ్ సేవ్స్ నైన్ అని కూడా అంటాం మనం అంటే ఒక రంధ్రం ఉంది దాన్ని వదిలేస్తాం వదిలేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఒక స్టిచ్చింగ్ వేయాలి ఒక కుట్టు కుడితే బాగుంటుంది ఆ రంధ్రం మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినాక ఏం చేస్తామంటే మాటల్లో పడి ఏలు పెట్టి ఇట్లని దాన్ని అట్లని పెద్దగా నాకు ఏమైందంటే చాలా పెద్దగా అవుతుంది రంధ్రం అప్పుడు రేపు పొద్దున తొమ్మిది కుట్లు వేయాల్సి వస్తుంది ఒక కుట్టుతో పోయేది తొమ్మిది కుట్లు గోటితో పోయేది గొడెల దాకా వచ్చింది అంటాం కదా అట్లా ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ సమస్య స్టార్ట్ అయినప్పుడు వెంటనే కొంతమందికి జబ్బు చేస్తే డాక్టర్ దగ్గర ఓరు సొంత వైద్యం నాకు ఇది తెలుసు అది తెలుసు మరీ కొంతమంది అయితే ఇంటర్నెట్ గూగుల్లో యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేస్తారు సమస్యకు డాక్టర్ ఉన్నాడు ఒక ఆయన చదువుకున్నాడు ఆయన ఆయన శ్రేష్ఠుడు ఉత్తముడు నిపుణుడు ఆయన దగ్గరికి పోవాలి అంత తప్ప సొంత వైద్యం చేసేసుకుంటానంటే ఎట్లా కాబట్టి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ అది కూడా ఇప్పుడు ద ద ద వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ తీసుకోవాలి సో డోంట్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్క
ఒక రెండు గుడ్లు ఒక దగ్గర పెడితే పగిలిపోయినాయి రెండే పగిలిపోతాయి లేదు అందులోంచి కోడి పిల్లలు పుడితే ఆ రెండు బతుకుతాయి అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనము ఒక రిస్క్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ రిస్క్ను చాలా జాగ్రత్తగా చూసి ఆచితూచి తీసుకోవాలి నష్టం జరిగిన కనిష్టంగా తక్కువ నష్టం జరిగేటట్టు చూసుకోవాలి లాభం వస్తే ఎక్కువ లాభం వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి సో ఆ ప్రిపరేషన్ ఆ ప్లాన్ మనం వేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు బీ కేర్ఫుల్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఆల్ యువర్ గూడ్స్ ఇన్ వన్ బ్యాగ్ ఆర్ ఆల్ యువర్ మనీ ఇన్ వన్ స్టాక్ ఒకటే దగ్గర పెట్టినాం ఒకటే బ్యాంక్ అకౌంట్లో పెట్టినాం డబ్బులు యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ బిగ్ రిస్క్ అది పెద్ద నష్ట నష్టానికి హేతువు ఇట్ ఈస్ స్మార్టర్ టు స్ప్రెడ్ యువర్ వెల్త్ అరౌండ్ సంపద సృష్టించే వాళ్ళు రకరకాల మార్గాలను వెతుక్కుంటారు మనం అంటాం బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉండాలి లేదా బంగారు ఆభరణాల రూపంలో ఉండాలి ల్యాండ్ రూపంలో ఉండాలా ఇదే ఆస్తిని సృష్టించడం అంటే లాభం వస్తే బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది పోతే ఆ ఒక్కటే నష్టం అవుతుంది ఇది జాగ్రత్తగా అంటే చాలా క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మనకి వాణిజ్య నిపుణులు లేకుంటే మేనేజ్మెంట్ నిపుణులు చెప్తారు సో దాట్ వే ఇఫ్ వన్ బాస్కెట్ షుడ్ బ్రేక్ యు ఆర్ నాట్ లెఫ్ట్ విత్ నథింగ్ ఒక బాస్కెట్లో నష్టం అయితే ఇంకొక అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే నలభై తొమ్మిది శాతం రిస్క్ తీసుకున్నా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ సేఫ్ సైడ్లో ఉండాలి మనం ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్లో కూడా ఆ ప్రిపరేషన్ ఎట్లా ఉండాలంటే బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా రాసేటట్టు ఉండాలి నష్టమైనా కానీ అడిషనల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటట్టు ఉండాలి ఉన్న ప్రశ్నలనే నాకు ఇది అర్థమవుతలేదు కాదు అన్ని కాగా ఓ రెండు ప్రశ్నలకు అదనంగా జవాబు చేసే స్థితిలో ఉండాలంటే సమగ్రంగా లోతైన అధ్యయనం చేయాలి ఓ మంచి ప్రణాళిక సొంత నోట్స్ రాసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే నేర్చుకోకూడదు నా జీవితానికి పనికి వస్తాయి ఇవన్నీ అని నేర్చుకోవాలి జ్ఞానాన్ని ఆస్వాదించాలి ఆహ్వాదిం ఆహ్వానించాలి కాబట్టి తెలుగులో కరెక్ట్గా దీన్ని ఏమంటామంటే నష్టపోని నిర్ణయాలు తీసుకో అప్పుడే సంపద సృష్టిస్తాము ఏం కాదు వస్తే వస్తుంది పోతే పోతుంది అంటే చాలా పెద్ద ప్రమాదం జరగచ్చు తర్వాత మనం తట్టుకోలేకపోవచ్చు మనకు శక్తి ఉండదు ఆ తర్వాత సంపద సృష్టిలో సో డోంట్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ టేక్ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ అని చెప్పే సందర్భంలో బ్యూటిఫుల్ ప్రావర్బ్ నెక్స్ట్ వన్ పీపుల్ ఇన్ గ్లాస్ హౌజెస్ షుడెంట్ త్రో స్టోన్స్ చూడండి మనకు నిత్య జీవితంలో వార్తాపత్రికలలో మన ఎవ్రీడే సంభాషణలలో మహా అయితే ఒక వంద వంద యాభై ప్రావర్బ్స్ను బాగా వాడతాం ఆ సందర్భం చెప్పేస్తుంది ఇది వాడు అని చెప్పేసి మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోం కానీ వీటిని ఒక్కసారి నేర్చి పెట్టుకుంటే జీవితకాలంలో ఆ సందర్భంలో అలా చక్కగా ఏ ప్లేస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ అంటాం ప్రతి వస్తువుకు ఒక స్థలం ఉండాలి ఆ వస్తువు తనదైన స్థలంలో ఉండాలి సరే టీవీ తీసుకుపోయి గడపలో పెడతామా దాని స్థానంలో అది ఉండాలి అట్లా ఏ టైంలో ఏది చేయాలనో ఆ పని చేయాలి అంతే ఎండాకాలంలో ఎండలు వస్తాయి వానకాలంలో వాన చలికాలంలో చలి విద్యార్థి చదివే దశలోనే విద్యార్థి చదవాలి వివాహాయ విద్య నాశాయ అన్నారు పెళ్లి చేసుకున్నాక విద్య రాదట ఏ టైంలో జరగాల్సింది ఆ టైంలో జరగాలి అందుకే విద్యాతురాణం నా సుఖం నా నిద్ర అన్నారు చదువుకోవాలనుకునేటువంటికి సుఖం నిద్ర ఉండదు ఓ మంచం మీద పండుకొని చదువుతుంటాం ఏమైతుంది నిద్ర వస్తుంది కళలు పడతాయి చదువురాలి కూర్చొని చదవాలి మంచిగా టేబుల్ వర్క్ చేయాలి అది చేసే పని ఆహ్లాదకరంగా ఆనందంగా చేయాలి సో పీపుల్ ఇన్ గ్లాస్ హౌజెస్ స్టూడెంట్ త్రో స్టోన్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇది ఇది చాలామంది వినకుండి ఉంటారు ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు మనం తెలుసుకుందాం పీపుల్ ఇన్ గ్లాస్ హౌజెస్ మనది ముందే గ్లాస్ హౌజ్ అంటే ఏమన్నట్టు రాయేస్తే పగిలిపోతుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే సున్నిత మనస్కులం మనము చాలా సున్నితమైన మనుషులు మనం అంటాం నేను చాలా సెన్సిటివ్ ఓకే నువ్వు సెన్సిటివ్ మరి నువ్వు రాళ్ళేస్తే వేరే వాళ్ళ మీద నువ్వు సెన్సిటివ్ నువ్వు రాళ్ళేస్తే వాడు పెద్ద రాయేస్తాడు నీ దిక్కు ముందే నువ్వు సెన్సిటివ్ వాడు అంటే నువ్వు ఒకటి తిడితే వాడు రెండు తిడతాడు నీకు అసలు ఒక చిన్న తిట్టే తట్టుకునే శక్తి లేదు నీకు తట్టుకునే శక్తి లేనప్పుడు అవతలోనే నువ్వు తిట్టాకు ఎందుకంటే వాడు రెండు తిడతాడు అప్పుడు ఉన్న ఫలంగా నీవు మూర్చిపోవాల్సి వస్తుంది పెద్ద ప్రమాదం సంభవిస్తుంది మనం తెలుగులో ఏమంటాం సున్నిత మనస్కులు ఇతరులను అనవసరంగా నిందించవద్దు నువ్వు నిందించిన వంటి వాడు పది నిందించడానికి రెడీగా ఉంటాడు మరి తట్టుకునే శక్తి ఉందా నీకు తట్టుకునే శక్తి ఉంటే తట్టుకునే శక్తి ఉందా నీకు తట్టుకునే శక్తి ఉంటే నిందించు లేనప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండు అసలు ఆ జోలికే వెళ్ళాకు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు పీపుల్ ఇన్ గ్లాస్ హౌజెస్ మీన్స్ ఎనీ వన్ హూ ఈజ్ సెన్సిటివ్ అబౌట్ దేర్ ఫెయిల్యూర్స్ నువ్వు ఏదైనా ఓడిపోయింటో చాలా సెన్సిటివ్ దాని గురించే కొంతమంది ఆలోచిస
బాధపడితే అది విజయం వచ్చేస్తుంది అట్లా విజయం వచ్చేటట్టయితే చుట్టాలను స్నేహితులను శ్రేయబులేషులను కూర్చోబెట్టుకొని గడవ గడియారం పెట్టుకొని అందరం బాధపడతాం ఎగ్దాం మంచి అవుతుందా లాభం లేదు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆలోచించాలి సకారాత్మకంగా గుణాత్మకంగా ఆలోచించాలి సో పీపుల్ లైక్ దిస్ షుడ్ నాట్ ఇన్సల్ట్ అదర్స్ అంటే షుడ్ నాట్ త్రో స్టోన్స్ నువ్వు ముందు నీవు సెన్సిటివ్ కాబట్టి స్టోన్స్ వేయాకు గ్యారంటీ అవతల వాళ్ళు నీకు వేస్తారు నువ్వు రాళ్ళు ఒకటేస్తే పదేస్తారు బికాస్ మోస్ట్ లైక్లీ ది అదర్ పర్సన్ విల్ టర్న్ అరౌండ్ అండ్ ఇన్సల్ట్ యూ బ్యాక్ ఒకరిని అవమానం చేస్తే అవతలి వాడు కూడా నిన్ను అవమానం చేస్తాడు మరి తట్టుకునే శక్తి ఉందా అండ్ లైక్ గ్లాస్ విచ్ ఈజ్ ఈజీ టు బ్రేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఇక్కడ నీ గ్లాస్ పగులుతుంది అంటే నీ ఆత్మ గౌరవం దెబ్బతింటుంది నీ యొక్క రెస్పెక్ట్ దెబ్బతింటుంది నువ్వు దాన్ని మనసు మీదకి తెచ్చుకుంటావు చాలా కష్టమవుతుంది వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ ఈజ్లీ బ్రేక్ ఇన్ టు పీసెస్ కాబట్టి సున్నిత మనస్కులు ఇతరులను పైన ఘర్షణ పడేటప్పుడు ఆలోచించుకోవాలి అసలు ఆ ఘర్షణ జోలికే పోకూడదు జాగ్రత్త పడవు అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ ఆ రోలింగ్ స్టోన్ గ్యాదర్స్ నో మాస్ ఇక్కడ ఎంఓఎస్ఎస్ మాస్ అంటే నాచు ఫర్న్ మొక్కలు ఒక రాయి తీసుకుందాం ఒక ఆరు నెలలు ఒక దగ్గర ఉంది ఏదో గార్డెన్లో ఆ రాయిని ఎత్తి చూస్తే దాని కింద నాచు లేకుంటే ఒక రకమైన పదార్థం ఉంటుంది దానికి ఎందుకంటే అది అక్కడే ఉంది కాబట్టి అక్కడే తేమ దానివల్ల పురుగులు అవన్నీ వచ్చి నాచు ఏర్పడుతుంది అక్కడ అదే ఒక కదులుతూ చక్రంలాగా కదులుతూ ఉండే రాయి అయితే బండరాయి అయితే దానికి ఎలాంటిది ఉండదు దానికి మాస్ ఉండదు దానికి మాస్ పట్టదు ఫ్రెష్ ఉంటుంది ఆ రాయి మంచిగా వాడుకోవడానికి అది ఇక్కడ ఏంటంటే దీని ఉద్దేశము ఈ రోలింగ్ స్టోన్ అంటే కదిలేటటువంటి రాయి అంటే అస్థిరంగా ఉండేది అంటే చెంచల స్వభావంతో ఉండేటటువంటి రాయి గ్యాదర్స్ నో మాస్ ఇక్కడ మాస్ అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ఆ ఫెర్న్ లేకుంటే నాచు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్కు సమానం ఒక అనుభవం ఒకటే రంగాన్ని తీసుకొని ఆ రంగంలో చక్కగా ముందుకెళితే ఆ అనుభవం గడించి మనకు ఆ రంగంలో ఎంత లోతుంది ఏంది మంచి చెడు అని తెలుస్తాయి అటు కాకుండా కొన్ని రోజులు ఒక ఉద్యోగం చేసి దాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకో ఉద్యోగం ఇంకొన్ని రోజులు దాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంగ్లీష్లో ఏ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ బట్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ను అన్ని వచ్చు ఏది పూర్తిగా రాదు ఏం లాభం కాబట్టి ఎవరు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేయాలి ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది ముందు నిర్ణయించుకోవాలి నువ్వు నిర్ణయించుకొని చెంచల స్వభావం లేకుండా స్థిరంగా నాకు ఇది ఇష్టం ఓకే చలో లైఫ్లో ఇది చేద్దాం అందులో ముందు దూసుకెళ్ళిపోదాం అనేటటువంటిది ఒకటి ఉండాలి కాబట్టి రోలింగ్ స్టోన్ అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ అర్థంతో వాడాం చెంచల స్వభావం లాగా ఉండకూడదు అస్థిరత్వంతో ఉండకూడదు అలాంటప్పుడు నీకు అనుభవము అనే మాస్ నీకు ఆ నాచు రాదు ఇక్కడ నాచు అంటే అనుభవం సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓన్లీ ఎ స్టోన్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ విల్ హ్యావ్ మాస్ గ్రోయింగ్ ఆన్ ఇట్ దాని మీద ఆ అనుభవం అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎ స్టోన్ ఆన్ ద మూవ్ అంటే కదులుతూ ఉన్నటువంటి ఆ రాయిని కనుక మనం తీసుకుంటే దట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోన్ ఇట్ రిమైన్స్ బేర్ వేస్ట్ వృధా ద సేమ్ ఈజ్ ట్రూ విత్ పీపుల్ జనాలకు సంబంధించి కూడా ఇఫ్ యూ రిమైన్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఒక దగ్గర మనం ఉద్యోగం చేస్తుంటే ఓ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్సు ఆ ఊళ్ళో ఉండే శ్రేయోభిలాషులు నీ వస్తువులు ఆఖరికి నీ కీర్తి ప్రతిష్టలు దాని మీద బిల్డ్ అయ్యి ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు పలానా సారు పలానా మేడము అని చెప్పుకుంటారు అండ్ దే థింక్ ఆఫ్ యూ వెరీ హై దట్ విల్ గ్రో బట్ నాట్ ఇఫ్ యూ ఆల్వేస్ మూవ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఒక ఆరు నెలలు ఈ ఊళ్ళో ఉంటుంది ఇంకొక ఆరు నెలలు వేరే ఉద్యోగం చేసేవి ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడనో పోతుంది ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ నాట్ బీ ఎనీథింగ్ అన్నీ నువ్వే చేయాలనుకుంటే నువ్వు ఏది కాకుండా పోతావు సో నీవేంటి ఒక ఒక పేరు చెప్పగానే సచిన్ టెండూల్కర్ ఓ క్రికెట్ స్వామినాథన్ అగ్రికల్చర్ అమర్త్యసేన్ ఆర్థిక శాస్త్రం లేకుంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ ఓ సాహిత్యం ఇలా నీ పేరు కూడా ఏంటి దానికి అర్హత సాధించాలి కాబట్టి స్థిరత్వంతో ఒక్కదాన్ని పట్టిన పట్టు ఉడుంపట్టులాగా పట్టి మనం సాధించాలి చెంచల స్వభావంతో ఉండకూడదు అని చెప్పడం స్థిరంగా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మాసను గ్యాదర్ చేయాలి ఇప్పటి నుంచి ఒకే దగ్గర చక్కగా ఉండి నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఒక పుస్తకం కూడా ఉంది ఈ పేరు మీద ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఒక మంచి స్టీఫెన్ ఆర్ కవి అనే రచయిత దీన్ని రాశాడు ప్రతిదానికి ఒక ప్రాధాన్యత క్రమం ఉండాలి మనం ఒక పని చేసేటప్పుడు అధిక ప్రాధాన్యత గల విషయాలు అల్ప ప్రాధాన్యత కలిగిన విషయాలు మనం ఏం చేయాలంటే అధిక ప్రాధాన్యత కలిగిన పని ముందు చేయాలి తర్వాత ఏదో
ఈ పది రూపాయల నోట్లు ఓ యాభై ఎగిరిపోతున్నాయి అక్కడ వెయ్యి రూపాయల నోట్ ఉంది ఇవి పది పట్టుకునే బదులు అదొకటి పట్టుకుంటే అయిపోయాగా సో అధిక ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి పనిని ప్రాధాన్యత క్రమంలో చేస్తే ఫలితం కూడా హయ్యెస్ట్గా మనకి ఎక్కువగా ఆప్టిమం రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది దిస్ ప్రావర్బ్ అడ్వైజెస్ అస్ టు డూ థింగ్స్ ఇన్ ద రైట్ ఆర్డర్ ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో చేయమంటుంది డు నాట్ స్కిప్ ఓవర్ ద మోర్ డిఫికల్ట్ ఆర్ లెస్ ఎంజాయబుల్ టాస్క్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ టు ది ఈజియర్ మోర్ ఫన్ వన్స్ సింపుల్గా ఉంది కదా మామూలు ఈ పని చేద్దామంటే ఫలితం కూడా అట్లే ఉంటుంది గొప్ప ఫలితం కావాలంటే గొప్ప సాక్రిఫైస్ చేయాలంటాడు వివేకానంద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జామ్ టు స్టడీ ఫర్ ద సేమ్ నైట్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ పార్టీ రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది ఇంకో ఫ్రెండ్ పార్టీకి పిలిచాడు పార్టీ చేసుకుందా అని పార్టీ ఎప్పుడన్నా చేసుకోవచ్చు రేపు పొద్దున పెద్ద ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత రోజు పార్టీ చేసుకోవచ్చు ఎవరు వద్దు అంటారు కానీ ఇప్పుడు అధిక ప్రాధాన్యత కలిగి రోజులేసి నువ్వు పార్టీకి వెళితే ఇంకా జీవిత కాలం చాలా మళ్ళీ చే ఆకులుగా పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే చేతులు కాలుతాయిగా మళ్ళీ అక్కడ మనకి ఇంకో సామెత పనికి వస్తుంది కాబట్టి స్టడీ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ద పార్టీ వుడ్ బి మోర్ ఫన్ బాగుంది ఓకే బట్ ది ఎగ్జామ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఫస్ట్ ఏది ఎక్కువ మనకేది ఎక్కువ ప్రాధాన్యత మనం చదువుకుంటుంటాం ఫ్రెండ్ రమ్మంటాడు బైక్ మీద కూర్చో అంటాడు ఏంది చెప్పంటే నువ్వు రా అంటాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సినిమా కొనుక్కు వెళ్దాం టికెట్ తెచ్చిన అంటాడు వాడికి సినిమా ప్రాధాన్యత మనకు కాదుగా కాబట్టి మనకు ఏది ప్రాధాన్యత అనేది మనం చూసుకోవాలి అందుకే ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అన్న పేరుతో ఒక బుక్కే ఉంది అందులో టైం మేనేజ్మెంట్ ఏది ఎలా చేయాలి ఎలా చేయకూడదని స్టీఫెన్ ఆర్ కవి అని చెప్పేసి ఒక మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ సైకాలజిస్ట్ రాస్తాడు ఆ బుక్ చదివితే మీకు చాలా లాభం ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ సో అధిక ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ప్రాధాన్యత క్రమం పాటించాలే అందుకే ఒక ఇంగ్లీషు సామెత సఫర్ నవ్ అండ్ లివ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ లైక్ ఎ ఛాంపియన్ ఇప్పుడు కష్టపడు మిగతా జీవితం అంతా ఒక ఛాంపియన్ లాగా జీవించు కాదు నేను ఇప్పుడే సుఖపడతా అంటే రెడీగా ఉండు తర్వాత నష్టపోవడానికి కష్టపడడానికి కాబట్టి మనం మన విద్యార్థులు అలా కాకూడదు మన ప్రాంత విద్యార్థులు నెక్స్ట్ వన్ స్టిల్ వాటర్స్ రన్ డీప్ ఇది ఇంకొక సూపర్ సామెత అంటే ఇక్కడ దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు గంగా నది నీళ్లు గోదావరి నది నీళ్లు ఇలా కనీసం రెండు నదుల నీళ్లను రెండు గ్లాసులు తీసుకొస్తే వాటర్స్ అనొచ్చు ఏం కాదు తప్పేం లేదు సో ఇక్కడ దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే నిలచి ఉన్న సరస్సు కొలను లాంటి నీళ్లు తీసుకుంటే ఎక్కువ లోతు ఉంటుందా ఆ సరస్సు ద రన్ డీప్ అంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో షాలో ఎస్హెచ్ఏ ఎల్ఎల్ఓడబ్ల్యూ షాలో అంటే తక్కువ లోతు అయినా నది నీళ్లు తీసుకోండి చాలా షాలోగా ఉంటాయి అంటే అక్కడ తక్కువ లోతు ఉంటుంది నది అయితే పారుతున్న నీళ్లు పెద్ద లోతు ఉండదు అదే సముద్రం మహాసముద్రం లాంటి తీసుకో స్టిల్ వాటర్స్ లోతు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది so still waters run deep describes people who are quiet and calm kontha mandi calm ga nadapadtaru oh vallada amogamaina vyaktitvam undochu vallani kadiliste cinema cinema diyochu valla meeda valla maunam meeda these people often have deep interesting personalities kadiliste manaku chaala ennenno chamatkaramaina vishayalu gopa vishayalu valla nunchi telusukochu so even if someone doesn't talk a lot they could still be very thoughtful ante oka vyakti maatladadu maunanga untadani ayana takku anchina vedaniki led ayana lopala oka mahodjwalamaina atanti mahanubhavudu undi untadu ayana aalochanallo undagapochu the proverb uses water to describe people ikkada neellanu janala yokka rakalanu vivarinchadaniki vaadutunnam when the surface of a body of water is rough and fast it usually means that it is shallow అంటే రఫ్గా బాగా సౌండ్ చేసుకుంటూ కదులుతున్న నీళ్లు ప్రవహిస్తున్న నీళ్ళు అంటే ఇక్కడ షాలో వాటర్ తక్కువ లోతైన నీళ్లు అని అర్థం అండ్ హ్యాస్ రాక్స్ క్లోజ్ టు ద సర్ఫేస్ లైక్ ఇన్ ఏ రివర్ ఆర్ స్ట్రీమ్ బట్ వాటర్ దట్ ఈస్ కామ్ అండ్ స్టిల్ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ వెరీ డీప్ లైక్ ఇన్ లేక్ సౌండ్ చేసుకుంటూ కదులుతున్నాయి అంటే దాని కింద రాళ్ళు రప్పలు ఉండింటాయి ఆ రాళ్ళు రప్పలకు ఆ శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ లోతు లేదు సో ఈ వ్యక్తి మౌనంగా ఉన్నాడంటే రకరకాల కోణాల్లో ఆయన ఎంతో లోతైన వ్యక్తి అయి ఉండవచ్చు కాబట్టి నిలిచి ఉన్న నీళ్లకు లోతు ఎక్కువ అంటే కొంతమంది కనబడరు కానీ అద్భుతమైన ప్రతిభ పాట వాళ్ళు వాళ్ళకి కలిగి ఉంటాయి సో ఇక్కడ నిశ్చలంగా ఉండే నీటికి లోతు ఎక్కువ అంటే కనపడే వాళ్ళంతా ఎప్పుడూ గలగల మాట్లాడే వాళ్ళే ఓ గొప్పగా మాట్లాడతారు వాళ్ళే అని కాకుండా అన్ని ఉండొచ్చు గలగల మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉండొచ్చు కాకపోయి ఉండొచ్చు మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు ఉండొచ్చు గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి ఉట్టిగా మనుషులను వాళ్ళ శబ్దాలను వాళ్ళ కదలికలను బట్టి అంచనా వేయటం తప్పు అని చెప్పడం ఇక్కడ ఉద్దేశం దీని త
క్యూరియాసిటీ కిల్డ్ ద క్యాట్ అని ఇంకొక సామెత ఇది చాలా పాపులర్ క్యూరియాసిటీ కిల్డ్ ద క్యాట్ అంటే ఏంటి మనకి అంటే పిల్లి తొందరపడే మనస్తత్వానికి తర్వాత భయపడి నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యే మనస్తత్వానికి సంకేతం అది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ తొందరపాటు ఎక్కువ కొంచెం ఆలోచన తక్కువ మిగతా జంతువులతో పోలిస్తే గుడ్లగూబ అన్ని పక్షులలో మహా తెలివైంది గుడ్లగూబ వైజెస్ట్ బర్డ్ ఈజ్ అవుల్ గుడ్లగూబ పికాక్ నెమలి గర్వానికి ప్రతీక ప్రైడ్ సింపుల్ ఫర్ ప్రైడ్ నన్ను మించిన వాళ్ళే లేరు నా అందంలో అని అలా సో ఇట్లా ఒక్కొక్క జంతువు అదే గొర్రెని తీసుకోండి గొర్రె సున్నితత్వానికి తర్వాత ఇన్నోసెన్స్ అమాయకత్వానికి సంకేతం గొర్రె అందుకే గొర్రెదాటుడు పాపం అది పోయిందంటే ఇది కూడా అమాయకం వెళ్ళిపోతుంది అందులో పడుతుంది గొర్రెదాటుడు ఒక్కటి బాయిలు దొంకిందంటే అన్ని గొర్రెలు పోయి బాయిలు దొంకుతాయి ఒక్కొక్క జంతువులు ఒక మహిమాన్వితమైనటువంటి ప్రకృతి అలాంటి గుణాలను ఆపాదించింది ఆయా జంతువులలో వండర్ఫుల్ ప్రకృతిని గమనిస్తే చాలు మనం ఎంత సహజంగా ఉండాలి ఎంత వికృతంగా ఉండకూడదో నేర్పిస్తుంది ప్రకృతి ఇక్కడ క్యూరియాసిటీ కిల్ ద క్యాట్ అంటే దిస్ ప్రావర్బ్ ఈజ్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ టు స్టాప్ సమ్ వన్ ఫ్రమ్ ఆస్కింగ్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడగాకు అని చెప్పే సందర్భంలో నువ్వు చాలా ఎక్కువ అడుగుతున్నావు ఇంకా ఆపు అని అంటాం నిజంగా ప్రశ్నలు అడగడం మంచిది కానీ అవసరానికి మించి ప్రశ్నలు అడగడం మంచిది కాదు క్యూరియాసిటీ అంటే వెన్ యూఆర్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ ఈగర్ టు నో సంథింగ్ అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పిల్లల్ని మీరు డౌట్స్ అడగండి పిల్లలు అంటే వాడు పాఠం పక్కకు పెట్టి మొత్తం ఇవే డౌట్లు ఫలానా అంటే ఇది అదేంటి అండి అది మరి అదంటే ఏంది పాఠం పక్కకు బాయ్ ఇంకా వీడు ఇదే ఇంకా వాడిని అక్కడ తిట్టి కూర్చోబెట్టాల్సిన అంటే ఇటు డ్రమ్ అంటే ఇల్లంతా నాదే అంటుంటాం మనం ఒక చిన్న ఛాన్స్ ఇస్తే చాలు పాతకాలం మోటు సామెత వీడికి ఏలు పెట్టి సంధిస్తే కాలు పెడతాడు అని సామెతలు అద్భుతమైనటువంటి అంశాలు సో క్యూరియాసిటీ కెన్ లీడ్ యూ ఇన్ టు డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి ఆ జిజ్ఞాస కుతూహలము ఆ నెగిటివ్ కుతూహలము మనకే ప్రాణం మీదకి రావచ్చు ఒకసారి క్యాట్స్ హూ ఆర్ న్యాచురలీ క్యూరియస్ ఆఫ్ అండ్ ఎండప్ ఇన్ ట్రబుల్ ఇట్లా కొన్ని పిల్లులు కూడా ఏం చేస్తాయంటే వాటికి ఆవేశం ఎక్కువై ఆనందం ఎక్కువై ఏం చేయాలనో తెలియక తెలుసుకుందామన్న జిజ్ఞాసతో సమస్యలలో ఎక్కువుంటాయి చెట్టు పైకి ఎక్కింటుంది అది చిటారు కొమ్మకు మేవ్ మేవ్ అని చెప్పేసి కింద పడుతుంది కింద పడితే ఇంకా దాన్ని నడువులు ఎరుగుతాయి లేదు ఎక్కడో పోయింటుంది చిన్న రంధ్రం గొట్టంలో ఇరుక్కపోయింటుంది దాని శబ్దాలని మళ్ళీ మనం రక్షించాలి ఇవి మిగతా జంతువులన్నిటితో పోలిస్తే పిల్లి పిల్లికి సంబంధించి మనం వింటుంటాం ఇట్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు ట్రబుల్ వెరీ ఆఫెన్ సో దే గెట్ స్టక్ అప్ ఇన్ ట్రీస్ ఆర్ బిట్వీన్ వాల్స్ గోడల మధ్యలో చెట్ల మీద ఇరుక్కుంటాయి ఎందుకు క్యూరియాసిటీ అంత మనం అంటాం అంత ఆవేశం ఎందుకు కొంచెం కంట్రోల్ కంట్రోల్ అంటాం మనం కాబట్టి నేల మీద సాము చేయాలి అంతే తప్ప గాలిలోకి ఎగిరి సాము చేయకూడదు సో పిల్లిలా తొందర పడితే నీకే నష్టం అని చెప్పడం ఈ టీనేజ్లో చిన్నారులు కొంతమంది పిల్లలు వేగంగా మాట్లాడతారు నిదానం ఉండదు తొందర అమ్మ నాన్న చెబితే వినరు ఏమనంటే నీకు తెలియదు అంటారు సో అది ఆ కాలంలో అది సహజంగా వచ్చే ఒక రకమైనటువంటి ఏంటి ఒక ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ హార్మోనల్ చేంజెస్ సో అది మళ్ళీ తర్వాత స్ట్రీమ్ లైన్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పటికి పెద్దవాళ్లను వినాలి ఎందుకంటే రేపు నువ్వు కూడా పెద్దవాడి అవుతావు పెద్ద అమ్మాయి అవుతావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చెప్పింది వినాలి సో అంత క్యూరియా క్యూరియాసిటీ ఉండాలి ఓవర్ క్యూరియాసిటీ మంచిది కాదు నెక్స్ట్ లర్న్ టు వాక్ బిఫోర్ యూ రన్ చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది లర్న్ టు వాక్ బిఫోర్ యూ రన్ ఏబిసిడీలు వస్తాయి కదా ఆ తర్వాత వాక్యాలు రాసేది అలా వస్తే తర్వాత వాక్యాలు రా రాకుండా నేను ఏమేమో రాస్తా అంటే అట్లా కుదరదు అంటే ఒక క్రమమైన పద్ధతి ఉంది ముందు ఏది నేర్చుకోవాలనో అది నేర్చుకోవాలి దాని తర్వాత నేర్చుకోవాల్సింది ఆటోమేటిక్గా నేర్చుకుంటాం ఏమీ లేదు అడ్వాన్స్గా నేను అది నేను ఇది అంటే కుదరదు సో అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ప్రతిదీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో చేయి సులభం అంటే ఈజీ డిఫికల్టు మోర్ డిఫికల్టు మోస్ట్ డిఫికల్టు ఛాలెంజింగ్ ఒక క్రమమైన పద్ధతి ఉంటుంది సో డూ థింగ్స్ ఇన్ ది రైట్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ సింపుల్ టు మోర్ కాంప్లికేటెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూ నాట్ ట్రై టు రీడ్ ఎ డిఫికల్ట్ ఇంగ్లీష్ నావెల్ వెన్ యూ ఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఒక స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చిన పెద్ద నవల తీసుకొని మొదలు పెడితే ఎట్లా దానికి ఒక చిన్న పుస్తకం తీసుకోవాలి చిన్న చిన్న కథలు చదవాలి లేదు ఇఫ్ యూ ట్రై టు జంప్ అ హెడ్ యూ విల్ మోస్ట్ లైక్లీ ఫెయిల్ జస్ట్ లైక్ ఎ చైల్డ్ హూ ట్రైస్ టు రన్ బిఫోర్ లర్నింగ్ టు వాక్ విల్ విల్ ఫాల్ సో దూకాలి అనుకున్నప్పుడు ఏదో చిన్న దూరాన్ని దూకాలి తప్ప ఎంబడే లాంగ్ జంపర్
పులిని చూసి ఏదో వాతలు పెట్టుకున్నదని చాలా కష్టం ఎవరిలో నువ్వు నీలాగానే ఉండాలి నీదైనా ముద్ర వేయాలి అవసరమైతే అనుకరించాలి రోల్ మోడల్స్ని పెట్టుకొని అనుకరించాలి కానీ నీదైనా ముద్ర వేయాలి అంటాడు రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్ గొప్ప అమెరికన్ రచయిత కాబట్టి ఆల్ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టైమ్ బట్ యూ మస్ట్ బి పేషెంట్ అండ్ గో త్రూ ద ప్రాపర్ ప్రాసెస్ ప్రధానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ప్రధానికి ఒక టైం ఉంది ఆ సామెత ఎవ్రీ డాగ్ హ్యాజ్ ఈజ్ డే కుక్ కూడా ఒక రోజు వస్తుంది అట మహాయోగం కాబట్టి మనకు ఒక టైం వస్తుంది ఆ టయాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ మనీ డజంట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ ఎంత మంచి సామెత మనీ డజంట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ అంటే ఇక్కడ డబ్బును వృధా చేయొద్దు అని అర్థం చెట్టు మీద పండ్లు చాలా కాస్తాయి పళ్ళు తెంపుకొని తింటాము ఇతనాలు నడితే మళ్ళీ కొత్త కొత్త వస్తాయి ఫలాలు కానీ డబ్బు అట్లా కాదుగా చాలా చాలా జాగ్రత్తగా అంటే థింగ్స్ దట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ సచ్ ఎస్ ఫ్రూట్ ఆర్ లీవ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ప్లెంటీఫుల్ అది చాలా ఉంటాయి బికాస్ దే విల్ గ్రో బ్యాక్ ఇఫ్ యూ ఈట్ ఎన్ యాపిల్ ఫ్రమ్ ఎ ట్రీ మోర్ యాపిల్స్ విల్ కంటిన్యూ టు గ్రో ఓకే మళ్ళీ చాలా వస్తాయి యాపిల్స్ బట్ మనీ మస్ బి అర్నడ్ త్రూ హార్డ్ వర్క్ కష్టపడితే మనీ సంపాదన చేయొచ్చు సరైన సన్మార్గంలో కానీ అంత సులభంగా కూడా ఏం కాదు అంత ఈజీగా కూడా రాదు కష్టపడ్డాక ఆ సులువు ఏదో తెలిసినాక అప్పుడు నువ్వు ఎలా సంపద సృష్టించాలో తెలిసి వస్తుంది కానీ అప్పటిదాకా మాత్రం మనం కష్టపడాలి నూట ఒకటో దెబ్బకు శిల్పి చేతిలో శిల్పం బగిలితే నూట ఒకటో దెబ్బకు బగల్ వెనకాల నూరు దెబ్బలు ఉన్నాయి కాబట్టి సంపాదన సౌలభ్యం అయిందంటే దాని వెనకాల ఎంతో కష్టపడే వస్తుంది అలా ఈజీగా వచ్చింది ఈజీగానే పోతుంది అంతే కాబట్టి వన్స్ యూ స్పెండ్ మనీ ఇట్ ఈస్ గాన్ దిస్ ప్రావర్బ్ ఈస్ ఆఫ్ అండ్ సెట్ పీపుల్ హూ వేస్ట్ దేర్ మనీ ఆన్ సిల్ చిన్న చిన్న దానికి డబ్బు వృధా చేసేవాళ్ళు డబ్బు వృధా చేస్తారు నీళ్లు వృధా చేస్తారు మాటలు వృధా చేస్తారు వర్డ్ ఈజ్ బ్రహ్మన్ అనే పురాణాలు మాటకి బ్రహ్మత్వం ఉంది అందుకే యద్భావం తద్భవతి ఎట్లనుకుంటే ఎట్లా అవుతుంది నువ్వు చెడ్డ మాటలు మాట్లాడితే తదాస్తు అంటారట దేవతలు కాబట్టి చాలా ఆచితూచి వివరించి మంచి మాటలే మాట్లాడాలి అందుకే మర్యాద పురుషోత్తముడు అంటారు శ్రీరామచంద్రుణ్ణి మర్యాదలో పురుషుల్లో ఉత్తముడు ఎంత గొప్ప మేనర్స్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా వృధా చేయకుండా వాడుకోండి చిట్ట చివరి ప్రావర్బు మై హ్యాండ్స్ ఆర్ టైడ్ మై హ్యాండ్స్ ఆర్ టైడ్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే మనీ డజంట్ డజంట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ డోంట్ వేస్ట్ అని సో చివరిలో మై హ్యాండ్స్ ఆర్ టిఐఈడి నా చేతులు కట్టేసినరు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏదో ఒక పని చేయాలని ఉంది కానీ నేను చేయలేకపోతున్నా నాకు అనుమతి లేదు అని అర్థం అంటే ఇక్కడ చేతులు కట్టేశారు నేను నిస్సహాయుడను ఒక వ్యక్తి ఒక దగ్గర పనిచేస్తుంటాడు అక్కడ ఆయన పని వృత్తిలో ఆయనకి ఇంకేదో నైపుణ్యం ఉంది ఏదో నాటకాలు వేసే నైపుణ్యం ఉంది అక్కడ ఎక్కడో నాటకాలు వేయాలి నువ్వు నాటకాలు కాదు ఇక్కడ ఇదే కంపెనీలో ఇదే పని చేయని చెప్పేసి ఆయన అంటారు ఈయనకు పర్మిషన్ ఉండదు ఒక గొప్ప నాటకం ఆడుతుంటారు వీడు అంటాడు నో నో సారీ ఐ కెనాట్ కమ్ బికాస్ మై హ్యాండ్స్ ఆర్ టైడ్ యూ గో ఎందుకంటే మళ్ళీ మా బాస్కు తెలిస్తే డేంజర్ అవుతుంది అంటే నేను నిస్సహాయుడను నాకు చేత కాదు ఇలా రకరకాల ప్రావర్బ్స్ ఎక్కడెక్కడో పుట్టింటాయి ఎన్నో విస్తృతమైన అర్థాలతో ఒక యూనివర్సల్ అప్పీల్తో కాబట్టి ఇంకా ఈ ఒక మార్గం చూసాం మనం మీరు కూడా ఈ మార్గంలో మరిన్ని నిత్య జీవితంలో వాడే సామెతలను వాటి యొక్క అర్థాన్ని వాటి అంతరార్థాన్ని తెలుసుకొని ఎంతోమంది మన ఇంట్లోనే పెద్దలు వాడుతూ ఉంటారు ఆ పెద్దవాళ్ళ ఆ మార్గంలో వెళ్ళి మనం ఒక మంచి సమాజాన్ని ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆనందదాయకమైన జ్ఞానంతో నిండిన ఒక సమాజాన్ని తయారు చేసే ప్రయత్నంలో ముందుకెళదాం ఇది నాట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ ఇది నిజానికి జీవితం అనే పరీక్షకు ఉపయోగపడే సామెతల ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన భాండాగారం కీప్ ఎంజాయింగ్ కీప్ స్టడీయింగ్ గెట్ సక్సెస్ విజయీభవ